দর্শক বিরতির পর স্বাগত সবাইকে কথা বলছিলাম যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আমরা বিরতির আগে যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম সেটাই হচ্ছে যে ম্যানিফেস্টো তো আমি আবারও ম্যানিফেস্টোর বিষয়ে আমি চলে যাচ্ছি জনাব মামশেদ আফরোজ আপনার কাছে যে মেনি ম্যানিফেস্টোতে প্রত্যেকবার প্রতিটা নির্বাচনেই যে ম্যানিফেস্টোর প্রত্যেকটা দলের যে যে বিষয়টি খুব উল্লেখযোগ্য এবং খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এনএইচএস তো এবারে নির্বাচনে দলগুলো এনএইচএসকে কতটুকু গুরুত্বের সাথে দেখছে আমরা দল হিসেবে কিন্তু এনএইচএসকে একদম সামনে নিয়ে এসেছি আর সেই প্রেক্ষাপটে আমরা কমিটেড করেছি যে ফিফটি থাউজেন্ড নার্সেস উইল বি রিক্রুটেড ইন দ্য লাইফ টাইম অফ দ্য নেক্সট পার্লামেন্ট plus 50,000 additional nurses. We have also committed 50 million That's in right. GP appointments That's right. every year. We have also committed in renewing and reconfiguring 40 hospitals. And a 40 hospital in the Chorita Kintu Agdom Bilkor Hope from scratch. Bakukular reconfiguration and renewal. So, Apnujidi. একটা প্যাকেজ হিসাবে দেখেন আমরা কিন্তু এনএইচএসের উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি কিন্তু কনসারভেটিভের বিরুদ্ধে যে এনএইচএসের বিষয়ে যে অনেকটা গুঞ্জন রয়েছে বিভিন্ন বলে কতটুকু সত্য জানি না তো এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন যে এনএসএস কেস আমেরিকার সাথে সেল করে ফেলা কিংবা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের গুঞ্জন রয়েছে তো এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন এটা একটা হাস্যকর বিষয় এই জন্য হাস্যকর বিষয় লিডারশিপ ডিবেট কিন্তু জার্মি করবিন একটা কাগজ নিয়ে এসেছিলেন এবং বলছেন যে these are early negotiations with US trade counterparties. Among Uni Bolsonze, under the Freedom of Information Act, I mean, request for a information release for a journal, Kichu information blacked out for a hoise. It again to Oshoto, Oshoto Ajuno, Jacono trade negotiation akin to counterparty Jarataki. Tara, they set their position. Whether you accept it or not, they have every right to outline their negotiating position. And on NHS, act a wish list, bolte pare. Bolse zay amra NHS se full access chai. Tar mane ino je British government dojo te khule debe. Our privatisation bisho jodi amra alochana korte jai, ta hole privatisation. ব্যাকডোরের মাধ্যমে কিন্তু শুরু হয়েছিল এটা কে শুরু করেছিল লেবার গভর্নমেন্ট আন্ডার টোয়েন্টি ব্ল্যান আমরা তখন বলা হয়েছিল যে অ্যাজ লং অ্যাজ এনএইচএস ইজ ফ্রি অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ ইউজ আমরা বাকি আনুষাঙ্গিক যে কাঠামোগুলো যেগুলো যেগুলো আছে এনএইচএস এর এগুলো ক্রমান্বয়ে আমরা এগুলো প্রাইভেটাইজেশন করব এটা কিন্তু লেবারের ইনিশিয়েটিভ ছিল কখনোই আমাদের ইনিশিয়েটিভ ছিল না তারপরেও কিন্তু আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে আন্ডার নো সার্কমস্টান্সেস এনএইচএস উইল বি পার্ট অফ এনি ট্রেড নিগোসিয়েশন এর উপরে আমার মনে হয় না আর কোনো উনি আর কোনো কাস্টার গ্যারান্টি দিতে পারবেন হি ইজ বিন আন ইকুইভিকাল এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে এনএইচএস উইল নট বি পার্ট অফ এনি ট্রেড নিগোসিয়েশন এনএইচএস ইজ নট ফর সেল By the way, আপনি যদি হিস্ট্রি স্টাডি করেন আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা জেনারেল ইলেকশনে লেবার একই গান গায় ভাই এনএইচএস বিক্রি হয়ে গেল বিক্রি হয়ে গেল আমি চলে যাচ্ছি মহদুদ আহমেদ খান আপনার কাছে ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলোচিত একজন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার তিনি একটি আজকে একটি অনুষ্ঠান তার বক্তব্যে বলেছেন যে কনজারভেটিভ কিংবা লেবার উভয় দলই তারা নির্বাচনে জয়ী হওয়া অযোগ্য হওয়ার অযোগ্য এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি লেবার পার্টির তীব্র সমালোচনা করছেন এবং এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন তার মতামতের সাথে আপনি কতটুকু একমত স্যার মিস্টার টনি ব্লেয়ার ইজ নিয়ারলি ভেরি এক্সপিরিয়েন্স পার্সন যোগ্য লোক এবং যোগ্য প্রধানমন্ত্রী ছিল এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়েই সেই কথাগুলো বলেছে এবং এই কথাগুলো বলার আগে নিশ্চয়ই সে দেখেছে গত পার্লামেন্টে এমপি দিয়ে কর্মকাণ্ড কীরকম হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য পার্লামেন্ট আই থিঙ্ক হি হ্যাজ অবজার্ভ প্রপারলি অ্যান্ড ডিউরিং দি টাইম অফ দিস অবজারভেশন হি হ্যাভ কাম টু দিস অফ ডিসিশন দ্যাট লোক দিস দ্যাট পার্লামেন্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডোমিনেটেড বাই মেজরিটি উইথ দ্য কনজারভেটিভ অ্যান্ড দেন 
লেবার এবং এই যে দুই দুই দলের যে পারফরমেন্স যে ড্রামা সিকুয়েন্স মানে একটা এক ধরনের মানে সাসপেনশন আজকেই হবে কালকেই হবে রাত্রে বারোটা পর্যন্ত স্পেশাল সিটিংস কত মানে সেই এইটি টুতে এক স্পেশাল ছিল শনিবারে এবারও শনিবারে বসতে হলো এই যে সমস্ত ড্রামা টুমা দেখার পরে পাবলিক কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেস করা শুরু করেছে এটি এই পাবলিক কিন্তু বাংলাদেশের পাবলিক না এই পাবলিক এভরিবডি হ্যাজ গট দ্য ইনটিউশন অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অফ জাজমেন্ট হোয়াট ইজ দিয়ার ড্রয়িং সাম কে আমি 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 কোনো কোনো জায়গায় বলতেও শুনেছি এরকম যে যে পার্লামেন্ট হচ্ছে একটা মানে ক্লাউনদের একটা পার্লামেন্ট হয়ে গেছে অথবা সেখানে অনেকেই বলছে বানরদের পার্লামেন্ট হয়ে গেছে তো এই জায়গাগুলো দেখার মানেটাকে এটা তো একটা পার্লামেন্টের প্রতি যে একটা আস্থা পাবলিকের এখানে একটা আঘাত এই জায়গাটা থেকেই তার আগে একটা কল নিয়ে নেই আমাদের জন্য একটা কল ওয়েট করতেছে কলা হ্যালো কলার জি আপনার পরিচয় দিয়ে ওয়ালাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি করছেন টিপল জি ভাই আমার নাম মোহাম্মদ ভাই আমি লন্ডন থেকে বলছিলাম ধন্যবাদ আপনার কোশ্চেন টিপল ভাই ওই যে ব্রেক্সিট নিয়ে যে আলোচনাটা হচ্ছে এটা একটা খুবই মানে পেইনফুল একটা সিচুয়েশন এট দা মোমেন্ট আমাদের দেশের জন্য এটা সমাধান হওয়া দরকার হ্যাঁ সমাধান হওয়া দরকার এটা ওই রিমেইন কোনোভাবে এই ওরা বলতেছে যে এখন ওই যে কি সেকেন্ড রেফারেন্ডাম ওই জেরেমি গর্ডন বলতেছে নিউট্রাল পজিশন হ্যাঁ এটা মানে তার করতেছে ক্ষমতা আসার জন্য বুঝছেন ভাইয়া তো দেশের বারোটা বাজে দিতে আর ওই ফ্রি মুভমেন্ট তো ভাইয়া এই দেশের জন্য কোনোভাবেই ভালো না তো বরিস জনসন যদি ভাইয়া ওনার এই আপনাদের মাধ্যমে একটা মানে সাজেশন দিতে পারি উনি যদি मंत्री ব্রেক্সিটেট তারপর তিন বছরের পার্লামেন্টের ভূমিকা এই তিনটা বছরের পার্লামেন্টের প্রত্যেকটা সেশনের কনজারভেটিভ পার্টির পজিশন এবং লেবার পার্টির পজিশনগুলো অবশ্যই টনি ব্লিয়ার নিজে যেমন দেখেছেন এই দেশের সচেতন নাগরিক যারা পলিটিক্সকে ইন্টারেস্টেড মানে অবস্থান থেকে তা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করেন তারাও কিন্তু দেখেছেন এবং সেই দেখা জায়গা থেকে যে অবস্থানটা তিন বছরে তারা যা করতে পারে না এটা ন্যাশনাল কনসেনসাস আসতে পারে নাই যেখানে পিপুল কিন্তু কনসেনসাস শো করে দিচ্ছে ম্যান্ডেটের মাধ্যমে বলে দিচ্ছে ব্রেক্সিট হবে তাহলেও সেই ইন্ডিকেশন নিয়েও দুই পার্টি কোনো পার কনক্লুশনে আসতে পারে নাই ভবিষ্যতে যে আসতে পারে আসতে পারবে সেটাই গ্যারান্টি কে দিবে কেউ দিতে পারবে না এই কারণে টনি ব্লার যথার্থই বলেছেন দেখো এদের দ্বারা হবে না হঠাৎ করে আমার মানে পাবলিক যদি সচেতন হয়ে যায় তাহলে ওই লিপডেম যেরকম ক্লিয়ার কাট মেজরিটি নিয়ে আসতেছে অথবা অথবা এরকম ধরনের একটা যারা যারা পিওরলি তাদেরকে তাদের তাদের চলে আসা থার্ড পার্টি চলে আসার সম্ভাবনা থাকে নতুন দলগুলার ভালো কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে আমার ধারণা আমার ধারণা কারণ মানুষ ফেড আপ হয়ে গেছে তাদের যে মানে ক্রিটিসিজম যেটা কলারে কলারে তার প্রশ্নের মাধ্যমে অনেকটা পাওয়া অনেকটা এটা এটা হচ্ছে টোন অফ দ্য অর জিস্ট অফ দ্য পাবলিক 
public sentiment. A public sentiment is a very dangerous thing. Because is a snap election because manush kintu birok to huya akhon bordi be. Akhon bordi be kintu kake dicchi, lever ke dicchi na conservative ke dicchi shita na tarche bolte. Yara Brexit issue ne tar moner shatte mil pore taake bordi be. Kintu ashole hui ekta issue kintu ne ei bote nirbachon kore paam gote agami char pas boshore jonno ar ekta government asbe. Brexit ek din ekta ekta bille Brexit done huye jabe. Okay, Brexit done will be one week. কিন্তু তারা কিন্তু ওই ব্রেক্সিট কি ইস্যু নিয়ে ভোট দিচ্ছে একটা गवर्नमेंट কে যে गवर्नमेंट রান করবে অ্যানাদার 4 অর 5 ইয়ার্স ওকে তো এই যে এই যে সময়টার যে এখানে একটু আমাদের রং জাজমেন্ট হয়ে যেতে পারে এটা হলো আমার একটা বড় কনসার্ন এবং সেই রং জাজমেন্টটা এদের রেটরিক মারামারিতে পাবলিক জন্য রং জাজু না দেয় টনি ব্লেয়ার সেটা কি ইন্ডিকেট করতেছে দেখো তোমরা লেভার কে লেভার সে বল নিশ্চয়ই তার পার্সোনাল উদ্বিগ্নতা দুঃখ কষ্ট থেকে হয়তো বলছে সে লিডারশিপে থাকাকালীন সবে লেভারে বিজয় ছিল পর পর দুই তিনবার ক্ষমতায় ছিল এখন সে বুঝতে পারতেছে লেভার পার্টির নেতৃত্বের কোথায় দুর্বলতা রয়েছে পারফরম্যান্সে দুর্বলতা সেই কারণে সে তীব্র সমালোচনা করেছে মনে হয় লেভারের প্রতি তার একটা মানে বিশেষ ফিলিংস থেকে সে তীব্র সমালোচনাটা এসেছে যে এরকম ধরনের রং কিছু করা ঠিক না এদের पूर्वर्ती कलर मध्यवर्ती যে সমস্যাগুলো এগুলো কিন্তু আপনার রাতারাতি দূর হয়ে যাবে না ব্রেক্সিট মিনস রিসেটিং ইকোনমিক সোশ্যাল এন্ড সিকিউরিটি রিলেশনশিপ উইথ দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তার মানে এটার একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে অবশ্যই ইকোনমিক ফল আউট তো गवर्नमेंट যেটা করছে যে আপনার কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং যেটা কি ইয়েলো হ্যামার ওই যে যে পেপারগুলো কমিশন করা হয়েছিল तो कौन आम्रा किन्तु सेक्टर बाय सेक्टर वी डिड एन एनालिसिस इम्पैक्ट एनालिसिस एवं आम्रा प्रोविजन सेट असाइड करें सीजे बहुत दोनों ने कुनु धक्का जुदी और तो नीतु पुरे शपोरे व्हाट विल बी आवर रिएक्शन वी हैव डन ऑल ऑफ दैट वी आर फुली रेडी एस ए नेशन एंड एस द प्राइम मिनिस्टर सेड द द � এখন লেবার পার্টি বলেন আর প্লাই কামরু বলেন আর স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট বলেন ওদের একটাই এজেন্ডা উইচ ইজ টু স্টপ দ্য ফ্রি উইল অফ দ্য পিপল আপনি বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ডিল অলরেডি রেডি ডিল ইজ রেডি ইট হ্যাজ বিন স্যাংশন বাই দ্য 27 নেশন স্টেট উনি তো ডিলটা তো তার সেই ডিলের পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত রয়েছে তার নিজের দলের মধ্যে তো অনেক বিরোধ রয়েছে ডিল সম্পর্কে না তারপরেও কিন্তু উনি कन्सेंसस बिल्ड करते सक्षम हो जेटा तर समय पर उन्नी जुदी जेरमी कर्बिन जुदी देशप्रेमी हतें क्योंकि बोलते पड़तें ओनार मेम्बर पार्लामेंट तुम्हारे फ्री भोट दीची इट्स ए फ्री भोट दैट मीस यू डोट एप्लय द उप बाट आपनी जो उप एप्लय करें आपनी आपनार दल एम पी देखें बोलें दलर उपर बुमराई डील के सैंशन करते पर जेटा उन्नी कर तो अवस्था एवं उना के क्योंकि बला मानी व्हाट इज व्हाट इज योर कन्सार्न और ये डिलटा तो अपना उड्रुअल डील एक तो परमानेंट डील ना परमानेंट डील जो आप निगोसिएशन शुरू करी तक तो उन्नी उन मतमत दीते আর উনি যেটা বলতেছেন যে জনগণকে যে উনি আবার রিনিগোশিয়েট করবেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে এটা একদম অবাস্তব এটা মেক্স নো সেন্স উনি কিভাবে ওই যে ব্যাকস্টপ এটা নিরসন করবেন এখন আমরা যে সলিউশনে আসছি ইভেন ইভেন নাও ইটস হাইলি টেকনিক্যাল সলিউশন ইট নিডস আ লট অফ টেকনিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড ইটস রিলায়েন্ট অন টেকনোলজি 
এবং গুড ফ্রাইডে এগ্রিমেন্ট কিন্তু এটা একটা নাজুক একটা বিষয় আচ্ছা যেটার মাধ্যমে অনেক চড়াই উতরাই হয়েছে এবং এখন উনি কি করতে চাচ্ছেন যে ক্ষমতায় আসার জন্য উনি দেশের ইন্টিগ্রিটি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছিল হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ব্রেক্সিট না ইউকের ইন্টিগ্রিটি উনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ইউকের ইন্টিগ্রিটি বিকজ কোনো সুস্থ প্রধানমন্ত্রী তার প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় হি উইল নেভার এভার এলাউ ইউকে টু বি স্প্লিট ইন টু ডিফারেন্ট পার্টস ইটস লাইক আপনি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের জন্য একটি কলার ওয়েট করতেছেন হ্যালো কলার শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় এবং আপনার প্রশ্নটি বলুন না আমার পরিচয় আমার নাম সাইজাদুর রহমান ধন্যবাদ স্যার আমার সাথে ভাই ধন্যবাদ আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখে আমার একটাই প্রশ্ন আর কি যে যদি উই আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড ফর आवर কান্ট্রি জি সো ওয়াই নট দ্য বোথ পার্টি এগ্রি এন্ড দে ক্যান ডু ইট তারা দুটো পার্টি মানে একে অন্যের সহযোগিতা করে ইন্টারেস্ট অফ দেশের জন্য তারা কিছু করতে পারে ওয়াই দ্যাট আর দি মোস্ট মানে তাদের একে অন্যকে পক্ষ দিতে রাজি নয় এবং একে অন্যকে দোষা দোষ রূপ করে কিন্তু এতে তো আমরা অনেক পাবলিক যারা আছে দেশে অনেক লস হইতেছি মানে অনেক দিনের ক্ষতি হইতেছে এটি আমার প্রশ্ন আর কি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্ন আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আমি চলে যাচ্ছি জনাব ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান দর্শকের যে প্রশ্ন দিয়েছিল যে বোথ পার্টি তারা একমত হয়ে দেশের স্বার্থে কিছু করছে না কেন দর্শকের উইথ ডিউ রেসপেক্ট একমত হয়ে মানে ঠিক আছে এটা যদি এমন হতো যে শুধু ব্রেকজিট ইস্যুটা নিয়েই একটা ঐক্যমত্য যাব এরপরে আবার দুজন আলাদা হয়ে যাব তাহলে কিন্তু দর্শক থেকে মানে দর্শকের প্রশ্নটা খুব যথযুক্ত হইতো কিন্তু এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ব্রেকজিট একটা পোর্শন যেমন ভাই বলেছেন যে ব্রেকজিটটা একটা সময় আসবে হলো ধরেন একটা বিল আসলো উইথড্রল বিল হোক আর যেমন নতুন ডিলে আসুক ডিল হয়ে যাওয়ার পরে এটা এক মাস দেড় মাস দুই মাসের ভিতরে লিগাল সেক্টরটা শেষ হয়ে গেল এরপর ইমপ্লিমেন্টেশন আসবে বাট শুধু তো এই কয়েক মাস অত এক বছরের জন্য তো ক্ষমতায় আসতেছে না আর আর তো আসতেছে আগামী টাইম আরেকটা 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 নির্ধারিত যে ইলেকশন আসবে সেই পর্যন্ত ক্ষমতায় আসতেছে বাট ফোকাস হচ্ছে ব্রেকজিট এই কারণে এই দুই দল একসাথে হতে পারছে না যে ব্রেকজিট না হয় ডান হলো বাকি পাঁচটা বছর আমি কি করব বাকি পাঁচটা বছর কি হ্যাং পার্লামেন্টের সামনে ঝুলে ঝুলে থাকবো নাকি আমি একটা শক্ত গভর্নমেন্ট হিসেবে আগামী আমার দলের ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করার মতো ভবিষ্যতে কার্যক্রম করার সুসংহত করার জন্য আমি ভবিষ্যৎ প্ল্যান নির্ধারণ করবো সেই কারণে তারা দুই দল একসাথে হতে পারত আর বেসিক্যালি এই দুই দল একসাথে হয়ে ব্রেকজিট দিবে এইটা একটা মানে গণতান্ত্রিক দেশে ডায়ালেকটিক্যাল সিস্টেম থাকবেই তো একসাথে হওয়ার একটা আশা করা বলে দুরাশা মতো আচ্ছা এটা দান্দিক সিস্টেমের ভিতরেই পড়ে কারণ আমরা আমরা একটা দল চাইবে যে ব্রেকজিট হোক আর কেউ চাইবে না আবার কে কারে ক্রেডিট দিবে এই সকল জায়গায় সমস্যা হ্যাঁ একসাথে এইভাবে হয় থাকবে তো থাকবে এবং সেই জায়গাটার থেকে আমাদের বাট আমাদের আশা করা উচিত দর্শকের সাথে আমি একমত এই ক্ষেত্রে যে আসলে তো আমরা সাফারার সাফারার কী কারণে এই যে একটা হ্যাং পার্লামেন্ট হচ্ছে আবার অথবা আবার একটা ইলেকশান হলো আবার কি হচ্ছে ভবিষ্যৎ আমরা একটা অ্যানজাইটির ভিতর দিয়ে কাটছি ইস এ ট্রেনজেন্ট পিরিয়ড আমরা একটা একটু আগে উনি বলেছেন যে আমাদেরকে কিন্তু গভর্নমেন্ট মানে কতগুলো প্রিকারিয়াস সিচুয়েশনকে মোকাবেলা করার জন্য ইন অ্যাডভান্স বলে দেওয়া হচ্ছে ধরে নাও হোয়াট কাম হোয়াট মে যাই হোক আমাদের একটা গভর্নমেন্টের একটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়ে গেলো যদি ডিল একদম ডাইরেক্ট না হয় তাহলে আমাদের কীভাবে চলতে হবে সেটা প্ল্যান কিন্তু আউটলাইন করে দিয়ে আমাদেরকে সামনে আগাতে হচ্ছে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দেশ দেউলিয়া হয়ে যাবে তো এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি ওনার সাথে এক প্রশ্ন করি এই কারণে আপনি যদি প্রথমে যখন নিউজটা ব্রেক হয় তখন বলা হয়েছিল কিন্তু কস্টিং টোয়েন্টি বিলিয়ন ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল স্টাডি যখন ডিটেলটা ওরা বিশ্লেষণ করলো করার পরে ওরা বলছে যে না ইটস ওয়ান বি টোয়েন্টি বিলিয়ন ইট উইল বি হান্ড্রেড বিলিয়ন দ্যাট মিন্স তাদের কস্টিংটা অফ ছিল বাই ফাইভ টাইমস উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি রিটিকুলাস অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হ্যাভ দে ডু দ্য কস্টিং মডেলিং বিকজ ইট মেড অ্যাবসলিউটলি নো সেন্স 
কিন্তু তারা তো যেহেতু তারা এই জিনিসটা তারা ঘোষণা দিয়েছেন তারা এটা করবেন তো তার আগে ঘোষণা দেওয়ার আগে অবশ্যই এটা নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করছেন যে একই ধরনের খরচ করতে পারে এবং কি হতে পারে তো খরচটা তো উনারা বলছেন বিশ টোয়েন্টি বিলিয়ন আচ্ছা এখন এটা কন্টেস্ট করা হয়েছে বাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিজ দেয়িং ইস মো ইন দ্য রিজন অফ হান্ড্রেড বিলিয়ন নাও এই যে সেক্টরে উনি যেটা বলছেন ফুল ফাইবার অপটিক ব্রডব্যান্ড উনি রোল আউট করবেন দেশের প্রত্যেকটা ঘরে 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 এটার এটার রিয়াকশানটা কী হবে এবং হোয়াট ইজ দি ইমপ্লিকেশন ইমপ্লিকেশন হলো এই সেক্টরে যত ধরনের কোম্পানি অপারেট করে ওভারনাইট দে উইল ফোল্ড অ্যান্ড দে উইল গো ইন টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ধরেন ভার্জিন তাদের কিন্তু আইটি সেক্টরে দে হ্যাভ অ্যান হিউজ ইনভেস্টমেন্ট আপনি ফাইভ জি নেটওয়ার্কে যারা ইনভেস্ট করছে বিলিয়নস অফ ফাউন্ডস যখন এই কন্ট্রাক্টগুলো আপনার এসেছিল হোয়াট আর দে গোয়িং টু ডু সাডেনলি আপনি রিনেশনালাইজ করতেছেন একটা হোল সেক্টর আর এই সেক্টরটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সেক্টরের মাধ্যমে আপনার যে সার্ভিস ইকোনমি ইজ হ্যাভিলি রিলায়েন্ট আই উড সে হোলি রিলায়েন্ট তো এই সেক্টরকে আর আরেকটা একটা সিনিকাল দিকটা আছে ওয়াই ওল অফ এ সাডেন সৈ মাচ এমফেসিস অন ফুল ফাইবা অপটিক ব্রডব্যান্ড যখন আপনি ইনফরমেশনটাকে ন্যাশনালাইজ করেন দ্যাট মিন্স ইউ অলসো কন্ট্রোল ওয়াট ফ্লোইজ থ্রু দোজ ফাইভস ধন্যবাদ আপনাকে আমি চলে যাচ্ছি বেস্ট মহুদুদ আহমেদ খান আপনার কাছে আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই যে যে মধ্যবর্তী নির্বাচন এই নির্বাচনের কারণে কমিউনিটি পাশাপাশি ইকোনমিতে এই দেশের ইকোনমিতে কতটুকু এফেক্ট পড়তেছে কতটুকু এফেক্ট পড়তেছে আসলে ডাইরেক্টলি এটা এভাবে বলাটা ঠিক না বিকজ এটা অল্প শর্ট টাইমের ভিতরে ইলেকশানের ডিক্লারেশান এবং এটা ইমার্জেন্সি যেটা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইলেকশান কন্ডাক্ট করার জন্য একটা বিল যে কস্টিং ক্যাম্পিং করা ভোটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আছে এটা কিন্তু আনএক্সপেক্টেড এটা দরকার ছিল না বিকজ আমাদের একটা পার্লামেন্ট ছিল এই কষ্টটা না হয় ধরে নিলাম যে শুধু ধনী কান্ট্রি আমরা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে বাট সবচেয়ে বড় যে ডেঞ্জার সিচুয়েশানটা হচ্ছে যে ইকোনমিক বেসিক পলিসিগুলো যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা এমন একটা পার্লামেন্ট পাইলাম এমন একটা লিডারশিপ পাইলাম আমরা জানি না কে লিডার হবে কে আসলে প্রধানমন্ত্রী কে বা ব্রিটেনের গভর্নমেন্ট কে ফর্ম করবে এবং কে আসলে লিডার হবে ফাইনালি এবং সেই লিডার যদি পো মানে যথোপযুক্ত এবং মানে প্রপার লিডারশিপ না দিতে পারে তাহলে দেশ কোন দিকে যাবে এটা হাইলি রিস্কের ভিতরে আছে এই জায়গাটা আমাদের সবসময় একটা কোয়েশ্চেন মধ্যে থেকে যাবে এখন একটু আগে একটু আগে উনি যেটা বলেছেন যে যে ফাইভ ওয়ার ফাইভের অপটিকের একটা অফার আমার মনে হয় লেবার চাচ্ছে কি ইয়াং এনার্জেটিক যারা স্বপ্ন দেখে নতুনের আরও ফাস্ট আরও ফাস্ট আরও মুখ এদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য দর্শক দেখছিলেন কমিউনিটি ফোকাস অনুষ্ঠান চলে এসেছে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ